Mi hijo, ¿qué estás haciendo vos aquí? Nada, güey. Ay, nada, estás wey. tomando. Levantate, mi hijo. Ay, ¿cómo es eso que estás tomando, mi hijo? No sé, güey. Mi hijo, reacciona, mi hijo. ¿Por no, qué estás tomando, mi hijo? Si vos ibas a la carpintería. No. Eras un buen muchacho, ¿cómo caíste en este vicio? No sé, vos. No sé. ¿Cómo no sé? No sé, vos. Mijo, ¿estás bien o no? Ay, no. Esperame un rato, voy a traer mi asadón y nos vamos a la casa. Te voy a llevar a la casa. Yo voy a mi casa, vos. ¿Qué voy a hacer con vos, patojo? ¿Cómo caíste en este vicio, hombre? Párate, bien. Vos es que... Mira aquí... La Sara y me dejó. ¿Ah? La Sara y me dejó. ¿Te dejó tu mujer? Sí. ¿Hace cuánto tiempo te dejó? Sí, como 15 días. Yo... Llevo 8 días chupando. Mi hijo, te voy a decir una cosa. El licor no es la solución. El Vos licor no, es lo único que... Me hace sentirme bien, bro. No me. Esto me está oliendo, bro. Ay, no me. Vámonos a la casa y vamos a hablar cuando estés bueno y sano. Ok, a ti. Pues, pero yo. Yo no quiero, bro. Yo quiero seguir chupando, no, no, no. Quiero olvidarme de la sala ahí, bro. No, mijo, yo ya te dije. De que el licor, en lugar de arreglar tus problemas, más te vas a hundir en él. Acordate, pues, de que las mujeres, a veces. No todas, pero hay algunas que lo único que quieren es verte mal. Mira, ahorita vos, vos cómo vos, estás, mira, no, estás, es que, vos no, no estabas es que así, yo no mijo. quiero saber nada de mí, vos. No, no vos, vamos que, para la casa y vamos lo a lo que me importa a vos es la Sara y vos. Mi hijo, un, no te pero... aferres a un amor que solo te está lastimando. ¿Cuántas veces te lo dijimos que la Sara y... No era la mujer indicada para tu vida. Vos, pero pero mira, es vos, que yo, yo la necio. amo, vos, la amo con todo mi corazón, men. Sí, mi hijo, yo te entiendo, pero acordate pues de que tu mamá te lo dijo. Y a veces uno como patojo no escucha los sabios consejos de sus padres. Y por eso comete esos errores. Pero mira, yo sé que vos vas a salir de este vídeo. Yo pensé que nunca ibas a caer porque yo dije, yo dudé de la Saraí. Pero cuando yo los miraba tan felices, yo dije... Pues perdóname Dios por estar juzgando mal a esta mujer, pero mira, todo lo que los mayores te dicen, tenés que ponerlo muy en cuenta. Sí, vos. ¿Vos no para acá? ¿Vos no para acá? Tío, tío, ¿dónde me estás llevando, tío? A tu casa, mi hijo, ya venimos no, a tu mi, casa. Mi mamá me da pena. Mi hijo es por tu piel, si te pega. Pero es que... Entrar en la casa, hijo, tienes que entrar a tu casa. ¿Qué estás haciendo? Allá afuera, no, 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 Claudia. Ahí está, Claudia. ¿Qué es lo que Ay, hermano, ya me Buenas tardes, te traje Ay. a tu hijo. Mira, está bien tomado allá y vos no lo mirás. Ay, hermano, muchas gracias que me lo trajiste. Pero con este güero ya ni sé qué hacer con este porque. Ya me cansé con él, pero ay, no pasa adelante, ayúdame a entrarlo. Trate, mi hijo, entrate. Yo si me estás pegando, hay que apoyarlo, hombre. Mamá, yo no, yo no, yo no quiero, yo no quiero dormir. Ay, no, de verdad que con este, yo ya no sé qué voy a hacer con este mi hijo, fíjate. Pero mira, una cosa te voy a decir, vos lo tienes que apoyar, hombre. Ya te diste cuenta, no sé si él ya te contó o no. Ya, bueno, no, casi bien, bien, no me ha contado, pero ya me cayó mal. Yo ya le dije, mi hijo, ya no estés tomando. Y todo por la desesperación, por esa desgraciada mujer que lo dejó a él, hombre. Pero fíjate que desde que ahora solo queda apoyarlo, hombre, no lo estés regañando, porque si lo regañas, ahorita me acaba de decir, anda a dejarme a la calle, porque mi mamá me va a pegar. Acordate que a golpes un niño se pone más pestarú, uh -huh. en lugar de componerlo lo vas a echar a perder más y él va a buscar ayuda en la calle, como lo está haciendo ahorita y se está refugiando en el licor. Lamentablemente pues, a veces nosotros los hombres somos débiles y cuando pasamos un fracaso lo primero que hacemos es buscar el licor. 
en cuanto debería ser todo lo contrario, va a buscar a Dios y demostrarle a las mujeres que sí podemos. Pero mira, él está fallando de esta manera y yo te quiero pedir que lo ayudes. Ayudalo, vos sos su madre y tenés que ser una madre sabia, tenés que doblar rodillas y pedirle mucho a Dios sabiduría para poder orientar a tu hijo ahora que lo necesita mucho. Gracias, gracias eh, hermano, porque yo la verdad, yo ya me desesperé con él. Yo le digo, mi hijo, mujeres hay, no solo una mujer hay en este mundo para que él sigue tomando y sigue tomando. Y es lo que le da tristeza es por la nena, pues que él dejó porque quiera o no, es su hija. Entonces eso yo le digo yo al mi hijo ya no seguís tomando. Y como esa desgraciada mujer acaso lo deja que él, Juanito, mira a su nena, pues no lo deja. No lo deja. Ay, no lo deja. Por eso de la de plano que de la desesperación empieza <coughs> él a tomar. Y antes si eso me está diciendo. Uh -huh. Mi nena, tío, cuando lo, lo recogí no reaccionaba. ¿Y dónde lo levantaste? Allá en el terreno, si yo estaba ahí limpiando mi mi para acá, se cayó y lo no reaccionaba, no me reconocí. Uh -huh. Ya en el camino se le fue a aclarar, no me fue contando pues de que él le duele mucho su uh -huh. Y no pero ahí qué. sí que a veces uno de joven comete errores. Uh -huh. Porque te acordás que vos le dijiste uh -huh. de que la Saraí no era la mujer indicada. Mira que de tal palo, tal astilla, así como es su mamá, así es la Saraí ahora. Yo le dije, mi hijo, no, no te vas con esa mujer. Pero como esa mujer, como sabes muy bien que es bien ofrecida también. Y de plano que ella se ofreció con él, porque es que él se enamoró de otra muchacha. Y de plano que la Saraí ahí se fue. Y como el otro es débil también, o saber, pero la cosa que se enamoró de esa mujer porque yo le dije que no mi hijo mujeres hay dejado porque como uno sabe cómo es su mamá también sí pues pero Ay. mi modo yo solo yo lo voy a venir a ver Ay, gracias, y hermano. solo te, te digo pues de que ores mucho sí, por él porque gracias. dice que la oración de una madre puede mucho puede romper mm. cadenas y, y tú llevas a ese patojo en tu, en tu vientre pues, mm -hmm. en tu sangre y te toca orar mucho por él Ajá. Gracias, bueno, hermano, yo te dejo porque dejé mi trabajo, lo voy a terminar otra vez porque Ay, yo dije, pobrecito, tu hijo también. Uh -huh. sí, Gracias, ahí bueno, que te vaya ahí bien. Vemos, pues. Va, ahí pues, siempre ven, voy a venir a platicar con él cuando usted Ay, si me haces favor, sí, pues. porque tal vez hombre a hombre entenderá. Sí, pues, tal vez nos entendemos Ajá. un poco más. Sí, bueno, pues ahí platicamos Gracias. porque vaya, pues, me hace tarde. Que te vaya bueno. bien, vaya. Y ahora qué hago por este mi hijo, ya no me gusta verlo así todo por esa ingrata mujer, pero bueno, Dios mío, mejor igual como dice mi hermano, tal vez te voy a pedir, te voy a clamar, porque tal vez tú me vas a escuchar, a que sí, Diosito lindo, ayúdame para, ayúdame para corregir a mi hijo, levántalo de ese vicio, papayito lindo, no dejes que él caiga más, Señor, ayúdame, porque tú sabes que es mi único hijo, yo no quiero que él se pierda, tú me lo regalaste, Señor. Quítale ese vicio que él se levanta, apártalo de esa mujer que se le despeje la mente y, y póngalo, Señor, una tu hija adecuada para él, para que lo ayude a él, Señor. Yo no quiero perderlo, papayito lindo, tú sabes y conoces, Señor, que hay muchos eh, hijos tuyos que se han perdido por el vicio, pero yo no quiero por mi hijo, Señor. Yo te pido, por favor, ayúdame, Señor, dame fuerzas también para levantarlo, para que tú pongas esa mujer, alúmbrale una luz en el camino, para que él despegue esa mente. Ay, papayito lindo, ayúdame, porque yo ya no sé qué hacer. Solo tú nos das la fuerza y fortaleza para seguir adelante. En tu mano dejo la vida de él, Señor. Ayúdame, deme fuerzas y valor. Gracias, papayito lindo. Solo contigo me desahogo, Padre. Gracias, Dios mío. En tu nombre, papayito lindo, Jesús. Amén y amén. Dios mío, lindo, que sea la voluntad tuya, no la mía, Señor. Muchas gracias. Ay, no. ¡Hijo! Pues sí, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Yo aquí, mira, en la casa. Sí, me regresé a la casa de mi mamá. Todo calidad. ¿Tú cuándo vas a venir? <ríe> ah, bueno. 
Espérame un rato, espérame. Buenas. ¿Quién será que viene? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, con una molestia. Sí, sí. ¿Será que está su hija? ¿Para qué la quiere? Es que viera que usted ya sabe los problemas que están pasando ellos con mi sobrino, ¿va? Uh -huh. Entonces yo venía a platicar un ratito con ella. No sé si es posible de que la pueda llamar. Si es que estuviera ella, pues. Ay, ella está ocupada. Ah, está ocupada. Ajá. ¿Y, y en cuánto tiempo se irá a desocupar o algo? Porque sí, me, me, me interesa mucho hablar con ella. ¿Le pues. urge mucho hablar con ella? Sí, la verdad es ah. que quisiera hablar, pues, eh, acerca de qué pasó con mi sobrino. ¿va? Si la trató mal, le pegó. O, o, o si podemos llegar a un arreglo. Ah, Ajá, sí, pues. Sí, pues. Entonces, se la llamo. Va, gracias, Ay, doña ya. Rosa. Hija, te llamando. ¿Quién es? Es ese señor, el, el, el tío de el ex marido. Don Chay, Rolando. Mi hija, buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes. Bien, ¿estás acá? Ah, qué bueno. Mira yo, gracias a Dios, bien. Sí, pues, pero el que está mal es el Juanito, hombre. ¿Y qué tiene? Pues él está sufriendo mucho por porque te fuiste de la casa y porque eh, él me dice de que no puede vivir sin, sin ustedes, pues, por la nena está sufriendo mucho. Entonces, eh, yo quería venir a platicar contigo para ver qué es lo que pasó, si te pegó o, o cuál fue el problema tan grande para que tú te, te salieras de la casa, pues. Pues no, nunca llegamos a esa conclusión de que él viniera y me pegara, sino que simplemente yo ya no quería vivir con él, don Rolando. No sé si él les contaba a ustedes o no, pero en varias ocasiones yo pasé hambre con él. Él nunca me daba de comer, decía que no tenía trabajo, que se atrasaban, que no les pagaban sus semanas donde estaba trabajando. Y pues, si máximo ahorita yo que tengo a la nena, usted sabe que me tengo que alimentar para poderle amamantar a ella, porque si no de lo contrario yo no puedo. Entonces, pues yo así tampoco iba a estar viviendo con él sin que él me estuviera dando alimento. O sea, no nos tenía bien. La verdad es que no nos tenía bien y pues yo vivir así con él, ya no. Mejor decidí venirme para la casa con mi mamá y aquí estoy bien. Gracias a Dios con mi mamá estoy bien, ella me está apoyando y yo con mi hija voy a salir adelante. Si él me quiere ayudar, que me ayude y si no, pues que se quede ahí. Yo de mi hija, o sea, con ella la puedo sacar adelante. Y para yo seguirlo aguantando a él, ya no. Ay, mija, pero <coughs> yo creo que todo problema se soluciona con diálogo. Yo creo que tú te viste habernos contado, te viste haberle contado a la mamá de él, y no solo a la mamá de él, sino que a mí. Sabes perfectamente, cuando llegaste a la casa yo te dije que él tal vez no tenía papá, ¿verdad? pero tenía alguien, tenía familia, quien viera la cara por él, me hubieras contado para que yo llegara a hablar con él, para que todo esto no se alargara y no se estirara más. Porque vieras pues de que, si te das cuenta pues ustedes ya tienen una bebé, y pues gracias a Dios la nena está bien, entonces eh, no sé qué te has puesto a pensar tú pues de que si va a crecer esa nena sin papá. No, don Rolando, la verdad es de que para estarlos metiendo a ustedes en nuestros problemas de nosotros como que... No, verdad, porque era, era entre él y yo resolver eso, pero yo en varias ocasiones hablé con él y le dije, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a comer? Dice, no tengo dinero, no tengo y no tengo, siempre fue hacer la excusa. Entonces, ¿para qué ya no? Y tal vez en parte tiene razón usted que en Canena va a crecer sin papá, pero vamos a estar mejor. Créame que yo voy a estar mejor con mi nena y la voy a sacar adelante, sea como sea. Y pues, sí, pues. no, yo a la casa de él, yo ya no regreso. No, y tener razón con lo que decís, pues, de no meternos a nosotros. Y perdóname si me vengo a meter en tu vida. ¿Quién soy yo para estarme metiendo? Ah, pero lo único que yo quisiera es de que volvieras con él, de que trataran la manera de arreglar esta situación. Si tú me dices ahorita de que él no te daba gasto, pues está bien. Yo voy a hablar con él seriamente para que si tú decides regresar con él, pues que todo cambie, que él sea un hombre responsable que asuma su responsabilidad como hombre, 
y que te dé todo lo necesario. Porque bien pues, acordate pues de que con amor todo es posible. Y si tú lo amas a él, y si él te sigue amando como dice que, que está pasando penas, pues yo creo que se puede solucionar todo. Ay, acordate pues de que eh, eh, si, <coughs> si un leño está solo, no arde. Pero si dos leños están juntos, van a arder y van a prosperar. Fíjate pues yo con mi mujer, cuando yo la conocí era bien pobre. Yo no tenía nada, y igual estaban pasando por la misma situación. Pero mi mujer me apoyó mucho, en las buenas y en las malas, así te conocí, así vamos a estar. Y ella estuvo ahí trabajando, trabajando, para obtener lo que hoy en día tenemos. Entonces, yo no me vengo a meter en tu vida, no te vengo a decir, mira, que tú tienes que trabajar, porque no es justo también que tú trabajes y estás con la bebé recién nacida. Entonces, por favor, yo te pido de todo corazón, de que regreses con él. No, en realidad. Intentalo. Ya no, ya ya no, no. lo amas. O a, eh, contando. ¿Hay alguien más en tu vida? No es de que haya alguien más en mi vida, sino que como le digo, yo ya no quiero seguir pasando por lo mismo. ¿Y para qué yo voy a venir y decir vamos a hablar con él o que arreglemos las cosas? Ya no. Ya ves si quiere que haga su vida con quien quiera, pero yo estoy a su casa no voy a no regreso. Uh -huh. no, hombre, que... yo creo que no, no es justo lo que está pasando, eh, porque acordate. Ponete a pensar en la nena, ponete a pensar en la nena, Porque o decime, en ella ya no, ya no amas al Juanito. No sé. Pues digo yo porque pienso en la nena, fue que me salí de la casa y como le vuelvo a repetir, gracias a Dios mi mamá me está apoyando mucho y tengo el apoyo de ella. Mija, vamos a salir, Dale, Don Rolando, disculpe, lo dejo, pero tenemos que salir con mi mamá. Va. Está bueno, mija, ahí con cuidado. Nos vemos, señora. ¿Qué viene usted a decir a llenar de cabeza a la amiga? ¿Qué tanto me empieza a decir? Ah, pues la verdad, de... yo solo vine a platicar con ella, va para ¿Usted ver. ¿Usted le está llenando la cabeza a mi hija? No, como a pensar, doña Rosa. Yo lo único que vine a hacer es platicar con ella, pa... es que es algo muy diferente. Escuchar la versión de ella y escuchar la versión de mi sobrino es totalmente diferente, ¿verdad? Porque sinceramente yo antes de hablar con mi sobrino quería escuchar la versión de su de su hija, uh -huh. si mi hijo estaba, perdón, si mi sobrino estaba actuando mal, si él estaba fallando, pues es justo que ella lo diga, pues, y yo creo que ella ya me hizo ver las cosas de que tal vez mi sobrino fue el que falló pues si usted sí, pues. se viene a meter no, no me vengo a meter sino que acuérdese que mi sobrino no tiene papá entonces, eh, quiera que no uno tiene que dar la cara por la familia y yo aprecio mucho a ese pato por eso es de que yo no me vengo a meter, sino que yo vengo a, a ahí sí que a decir de que la nena no está sola también, no, sino pues. que tiene familia y vamos a responsabilizarnos de los gastos de la nena. Si es de Ay, no se preocupe, no se preocupe y nosotros estamos bien con mi hija. Así como yo, yo saqué adelante a mi hija sola y así va a, sacar, va a salir ella con la nena. Nosotros, dos, nosotros estamos bien, no necesitamos ni de, ni, ni de la ayuda de usted ni la de él. Sí, tiene razón, pero debería, ahí sí que nosotros los papás deberíamos de corregir a nuestros hijos y aconsejarlos sabiamente, porque Ay. acuérdese pues de que tal vez eh, usted creció a su hija sin un papá, pero esa maldición hay que cortarla, hay que romperla y, y ahora Ay, tal no, vez usted, lo que... Todos los hombres son iguales, todos los hombres son iguales, yo me, doy, me, doy, me di cuenta con mi marido, tanto que sufrí con él, tanto que me hacía, ¿para qué? Que ella sufra con ese hombre no, no yo no quiero yo no quiero eso y además el quien tiene que venir aquí a rogarle a mi hija es él sí y tal vez no a rogarle porque eso es lo que le decía yo a su hija cuando hay amor pues hay esperanza y no es necesario estarle rogando a una mujer ni tampoco a un hombre el chiste es pues de que si existe amor pues uno como papá no se debe de meter ni mal aconsejar a los hijos sino que más bien aconsejarlos sabiamente Sí, pues. Sí, pues. Pero no, con nosotros salimos bien. Nosotros no necesitamos de ningún hombre para mantener a nuestros hijos. Sí, pues, Ajá. tienes razón. Sí, Pero pues. por lo menos, pues. Usted debe de estar metiéndose. No. El que tiene que venir sí, a pues. hablar es él. Tiene razón, es él. Que tiene que venir a hablar. Ajá. Ajá. Así de todas maneras, yo. No yo solo venía, pues, para que ustedes sepan que vamos a estar responsables de la nena, que no la vamos a dejar. Sí, pues. Sí, Pero pues. no queremos nada de ustedes. Ahí ustedes. Ahí nos vemos. Va, doña Rosa, nos vemos. Pobre este pato.
Mamá, ¿no tenés algo de tomar ahí? Sí, es mamá. que tomé mucho guaro. Tené, te preparé una limonada, tal vez con eso despertás un poco. Sí, tal sea? vez sí, pero es que yo no quiero, yo no quiero agua, yo quiero más guaro. Ay, no, mijo, ya no, mejor tomate tu limonada, porque ya más guaro te fue haciendo más daño, ni modo que vas a pasar otro día más sí. así. Hace, hace, préstame algo de dinero, sí. No, pero yo voy a vender tu, 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 tu licuadora. No, mijo, tomate es que yo, yo, yo quiero guaro, no, no sé qué voy a hacer. Siento que ya no, no aguanto la cruda ahí. Ay, no, ya vio. Mejor tomate eso rápido Buenos primero. Buenos días. Ah, pasa, hermano. Eres tú. Pasa adelante. Pasa adelante. ¿Qué tal? Permiso. Ay, pasa adelante. Buenos días, tío. Aquí. Buenos días, mijo. ¿Cómo amaneciste? Pues aquí de cruda. Ay, ya está sudando, está. ¿Por qué no vas a comprar un cómo se llama? Siéntate. Gracias. Va a comprarle una su alcancester y un su jugo de 8. Ah, bueno. Si sí, pues, Ay, le vamos a dar para que se le quite la curva, porque si no, mira, temblando está este patojo. Ahorita no hace un limonada, le di, a ver si está bueno. Está bueno, está ¿verdad? bueno para que le corte, porque si no, toda la vía va a estar así, mira. Ay, sí. Entonces, ahorita <coughs> vengo, lo voy a traer. ¿Te apuras, pues? pues? Bye. Ay, mijo. Mira que, tan que lástima me da verte así. De verdad que yo, no, eres parte de mi familia, eres mi sangre. Y no me gusta verte así, hombre. Sí, tío. Pero es que... La verdad, mano, es que no puedo olvidar a la Sara y vos. Ay, Dios mío, ¿por qué te aferras a solo una mujer abriendo tantas mujeres por San Juan? Mira cuántos años tenés vos. Tengo 23, tío. Ay, Dios ya viste. Estás repatojo, estás en la plena juventud. Ahorita, mira, si no funcionó esa relación, pues ahí sí que... Eso sí, no vas a dejar a la nena sola, tenés que ser responsable, tenés que ir a verla a ella y pasarle su dinerito pues para que a ella no le haga falta nada. Pero vos, ahí sí que vos, tenés que olvidarte de esa mujer, porque un daño te estás haciendo. Mira, cuántos, ahí sí que cuántos señores no se han casado y son de 50 años. Y para más fregar, se casan con patojas jóvenes. Y ahora vos, mira, 23 años. Uh, uh, tenés todavía tiempo de conocer a otra persona Alguien que en realidad valga la pena Y que no esté jugando con tus sentimientos Porque te soy sincero, amigo Yo ayer te vine a dejar No sé si te acordás o no te acordás No, no me acuerdo ¿Ya, ves? ¿Ya no te acordás de nada? Pero yo te vine a dejar ayer Y después de que yo hablara con vos Yo me fui para allá a la casa de la Saraí y te soy sincero, como que escuché que ella estaba hablando por teléfono con otro hombre. No te creo. Entonces eh, yo te digo de una vez de que tenés que <coughs> ya cambiar tu forma de pensar. Esa, esa, ahí sí que no te aferres a un amor que siempre te va a lastimar. Tienes razón, tío. Mira, ahora decime cuál fue el problema por el cual ella se fue de la casa. Pues llegamos, eh, estuvimos hablando un tiempo y... No, o sea, que yo llegué algo tarde a la casa, ¿va? Uh -huh. Ya era algo tarde y entré a la casa, le dije, hola mi amor, ¿cómo estás, verdad? Como, como todos los días. Y pues dijo que se iba a ir con su mamá temprano por la mañana. Está bien, le dije yo, ¿va? Pero eh, que primero haga su oficio, ¿verdad? Pues eh, eso es lo que yo pienso, ¿va? Y se, se enojó, me dijo que se iba a ir de la casa y... Eso, eso fue ya después va y me dijo que se iba, ir, se iba a ir y se salió de la casa y me puse a chupar tío. Ay no me dijo, ya ves, y ya ves, tu mamá te lo dijo, tu mamá te lo dijo, que de tal palo tal hastía. Y esa mujer y salió igualita que su mamá. Ellas porque ahí sí que por decir pues de que están bonitas, ellas creen que pueden tenerlo a uno bajo el piso, bajo sus pies, así mira, pero no es así. El amor es, ahí sí que es benigno, y el amor todo lo sufre. Y cuando tú amas en realidad a una persona, pues superan todos los problemas y todos los obstáculos juntos. No así sentido? como ella lo hizo, que ah, hay un problemita, ya yo me voy de la casa. Y mira, yo te aseguro de que esa mujer te está engañando con otra. Estoy 100% seguro de que te está engañando con otra. Porque una mujer no va a ser loca de la noche a la mañana a cambiar, no. Y acordate que vos, vos la tenías bien Yo soy consciente 
de que vos trabajás en la carpintería, ahí estás atento a él, entonces, ¿en qué le fallas o le pegaste? No, nunca le puse una mano, al contrario, yo la amo. ¿Ya ves? Entonces, superate, valorate como hombre, tenés que mirarte en un espejo y, y date cuenta que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y tenés que salir adelante, man. no te tenés que quedar tirado así. Porque eso, yo por eso te digo, las mujeres a veces son canijas, a sí. veces ellas son felices viendo lo sufrir aún. Tienes razón, entonces mañana voy a salir a trabajar y sí, echarle ganas. De eso, ganas, ahorita anda bañate, sí, anda bañate, cambiate bien y al trabajo. Y te aseguro que algún día, ahí sí que la Saraí, si ella está fallando, ella se va a arrepentir. Sí. Y ella cuando te mire bien cambiadito, cuando te mire bien aseadito, que vayas por ahí, ella va a querer regresar con vos porque se va a dar cuenta el valor de, del gran hombre que está dejando ir. Entonces, mi hijo, por favor, ya no sigas tomando. El sí, vicio. No te preocupes, tío, sí. yo voy a salir a trabajar. Y eso espero, mi hijo, porque el licor, en lugar de componerte, peor te va a te dejar. Y te aseguro que ella, cada vez que te mire, ella se va a burlar de vos, porque va a decir, mira cómo lo tengo. Porque así son las mujeres. Entonces, eh, por favor, mi hijo, ya no vayas y no le vayas a estar dando más preocupación a tu mamá. Tu mamá ya está grande. Un día de estos le puedes dar un paro de una vez o un derrame o algo. Que ella ya está viejita, ya no está para estar ahí, sí que recibiendo esos impactos que le das, es que ya no traza a dormir. Pues solo no, fueron unas veces, no, no siempre, pero. Pero ya ve, pero ella, pues, quiere que no una madre se preocupe por su hijo porque lo ama. Entonces, por favor, mi hijo, ya no lo vayas a hacer. Tu mamá ya no vino con el atacés. El... No, ya no, no vino, pero no tardará menos. Ah, bueno. Por lo menos yo ya vine a platicar con vos. Eh, yo mañana. mañana pasado paso otra vez con vos para ver cómo vas. Sí, pues. Está bien. Ahora si no vas a trabajar en la carpintería, te vas a trabajar conmigo. O tenés ya, bueno, ahorita no aguantas. Pero mañana yo te paso otra vez y te vas a trabajar conmigo. Va pues mijo, ánimo. Va, pues. Va, pues. Cuídate, tío. Bueno, ahí nos vemos. Cuidado. Va, mijo. Va, cuídate. <coughs> ah. No puedo creer que la Saraí está hablando con otro. No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Tengo que ir a tomar otro lugar. Que sea el hierbalite de mi mamá. Viene a vender para comprar un lugar. Ay, no, mija, ese rolando tan chute que es de raja. Sí, Llegó a llenarte la cabeza. Sí, queriendo que yo regrese con el sobrino. Ese proyecto. Ay, ya, no tengo no. nada que hacer. ¿Y él qué le importa? Saber qué llega a hacer ahí para llenarte la cabeza. O sea, ¿Qué tanto te está diciendo? Supuestamente que por la nena dice, pero no. Ay, ni yo puedo salir a nada de esa familia. Manera. Nosotros podemos salir adelante. Sí, Sin ningún hombre, nosotros podemos. Pero gracias, qué, qué bueno que te mandaron tu dinero. Sí, gracias Ajá. a él que me mandó el dinero. Sí, ahora vas a comprar tus, 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 tus medicinas, tus vitaminas. Sí, no. Ajá, para que te crezca esto y esto. Sí, de paso pasamos comiendo algo para celebrar sí, también que estoy viviendo igual por ese el que a los hombres. Buenas tardes, sí, suegra. Ay, no, Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Sí? ¿Qué amor? ¿Cómo ¿Sí? estás? No me estás tocando. ¿Por qué me tratas así? Si sí, yo te amo. Ay, Oye, no, no me toques. Me das asco. Te quiero, yo te quiero. Yo vine pues yo a buscarte. No te quiero. Yo vine yo te a buscarte quisiera, porque yo te quiero. a tu casa, no. No quiero no hacerlo, te hacerlo por, por nuestra hija, por favor. Nuestra hija. <risa> tu hija ni siquiera no, sé favor, si es tu hija. No me estés tocando. Ay, por favor. Aléjate, por favor, me das asco. Aléjate, por favor, que te ríes. Ríes. No, en serio, Deja perdóname, te lo pido de rodillas, perdóname, no por favor, que no me toques, todo por chuto, favor, perdóname, mira, mira, todo borracho, Oye, ¿cómo me llevas? Mira, escúchame, perdóname, Ay, no. sí, no me no toques, ¿qué es lo que por quieres favor. hablar? Yo no quiero regresar, es que yo quiero estar contigo, me yo te amo, estorbas, solo de verte, por nuestra no hija, me por toques, favor, por favor, no estoy por nuestra hija, por favor, yo te amo, ay, no mamá, ese hombre. Ay, por sí, favor, ¿cómo perdóname, no me toques. O te voy a por favor, te estoy Yo sí soy capaz de que te Yo voy a enchilar. Amo. No te me amo. importa, me da gusto, hasta gozo verte de rodillas. No, por pero... favor, perdóname, yo te amo. No me por toques, favor. alejate. Ay, no, vamos, en mira. Serio, yo te amo. Ay, yo no. no. Por favor, solo dame. Lleno de, de, de rodillas. rodillas. Qué asco me das. Ay, sí, dormir. Ay, como yetes. De borracho. Ay. Saraí, te amo.
No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor. Me muero por ti. Ay. No sé qué voy a hacer sin ti. Juanito, Juanito, ¿quién me está hablando? Soy yo, Wendy. ¿Quién no se acuerda de mí? ¿Wendy? Sí, soy yo. Levántese. Pobrecito, usted está tirado acá. Me tirado. ¿Usted por qué está tomando? ¿Tú quién eres? Wendy. Sí, que no se acuerda de mí, pues. No, no me acuerdo de ti. Estudiamos juntos en la primaria. Ay, Juanito, ¿pero por qué está tomando? Pues la verdad es que me dejó mi ex mujer y... Así. ¿Ah, eh, me puse a tomar. Ay, Como no, tengo una hija, pero no me, no me dejan verla. Pues por ese motivo me puse a tomar. ¿Qué? ¿Usted se casó, pues? Sí. Sí. Pero ah. no funcionó. Dios. Pero mira, Juanito, esa no es la solución que usted esté tomando. Eso no está bueno para su salud, fíjese. Sí, lo, lo, lo he estado pensando, pero no he podido. No. Es que yo amo a, a, a mi ex mujer, la quiero. Ajá. O sea, no sé, no sé, siento que sí, no puedo entender. Sí, pues, pero usted no debe estar tomando, fíjese. Pobrecito, ¿qué tal si se lastima en la calle o tiene un accidente? Mire, ¿acaso esa mujer va a venir a verlo? No, usted no debe estar tomando. Mire, usted como yo, ahorita voy para la iglesia. Usted debería de acompañarme a la iglesia, usted debe de pensar un poquito. La verdad no sé, la verdad no quiero saber nada de nadie. De... Así, la verdad, te siento te honesto, no uh -huh. quiero saber nada de nadie. Ay, no, usted no debe decir eso, acuérdate que hay alguien que sí nos ama, es Jesucristo, él sí te ama. Mira que él, porque él sí nos quiere a todos y él no le gustaría a Jesucristo, no le gustaría verte así. Estás cayendo así porque él sí siempre está con nosotros. Por eso usted debe de ir un poco a la iglesia. Yo lo invito, lo invito para que usted vaya conmigo allí en el grupo de jóvenes, para que vaya a la iglesia. Usted no se deje derrotar. Usted vaya a la iglesia, va a ver que sí. Si quiere, yo lo invito, acompáñeme a la iglesia, va a ver que usted va a salir adelante, va a salir de esto. Sí, lo voy a pensar y te aviso. Sí, usted no tiene que pensarlo, tenemos que ir a la iglesia. Si quiere mañana también va a haber un... Ah, vamos a ir a la iglesia con los jóvenes ahí. Si quiere yo paso por usted mañana en su casa, pero se alista. Va a ver que usted que va a salir adelante porque Dios nunca nos deja. Dios siempre está con nosotros a nuestro lado, aunque nosotros decimos que no, pero Dios siempre está con nosotros. Sí, si tienes pues, mucha razón, sí. Vaya a su casa. Voy a tomar en cuenta eso, tal vez sí. sí pasas por mí. A eso espero, ahí paso a buscarlo mañana, pero ahí va a ir con... Con cuidado en su casa. Sí, no voy a tener, sí, voy a tener cuidado. Sí, sí, gracias. Bueno, gracias. adiós, pues adiós, ahí se cuida. Buenas tardes, doña Rosa. ¿Qué tiene de buenas? Ay, ¿y usted qué tiene? Ay, no, estoy muy enojada. Ay, Dios, ¿y por qué? ¿Y ahora qué le pasó? Ay, no, fíjese que su hijo cómo molesta, cómo chinga a mi hija. ¿Mi hijo? Sí. ¿Y hijo? por qué mi hijo? ¿Cómo llega ahí a, a quejarse ahí con mi hija diciéndole que vuelve, que vuelve? Y mi hija ya no lo quiere. Ah, porque no la hay... culpa lo tiene su hija. Y no ¿Cómo? entiende, pa. Pero usted debería decir a su, a su hijo que se aleje de ella, porque ella ya no lo quiere. Ya le dijo en su propia cara cómo llega, llega ahí a, a llorar enfrente de mi hija, llega a fregar en mi casa cae mal a mí que, me, que, que llegue a molestar a mi hija en la casa. Yo debería decirle a su hijo de que se aleje de una vez, que mi hija ya no lo quiere. Pero ustedes tienen la culpa porque como ustedes dense cuenta que usted es así también, por eso la otra es así. Simplemente se dio cuenta que si eh, mi hijo lo amaba a ella y porque ella nada más jugó con los sentimientos de él. Sí, pero que... él debería de entender que ella ya le dijo que ya no lo ama, ya no lo quiere, pero necio. 
llega ahí a chingar en la casa, me cae mal, por favor, dígale a su hijo que ya no moleste a mi hija. Pero la culpa lo tienen ustedes. Yo sí, la verdad, aunque yo eso ando yo pensando, hablar con usted, qué solución se puede dar, porque de ese cuenta que mi pobre hijo está mal sucio, está, como dice usted, apestoso, pero la culpa, pues, simplemente de su hijo. De ese cuenta que ella no dejaba ver al, a la nena, ¿y qué hace él? Simplemente es de ir a tomar. Ella simplemente se sale y no mira a mi hijo Y entonces eso es lo que a mí me cae mal Porque con eso venía yo a hablar con usted Como usted así es, ahora su hija es así No me gusta que usted hable mal detrás de mi hijo Ay, no usted No, ese es su hijo, ese es mañoso, ese es su hijo No le daba de comer a mi hija, lo trataba mal No, 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 eso sí, eso sí no, no me gustó a mí ¿Mañosos son ustedes? Mi hijo, aunque sea su tamalito, aunque sea su hierbita Pero ahí estaba no, ahí no. estaba, no, por eso mi, mi, mi hija ya no lo quiere ya, ya le dijo claro que ya no lo quiere Así que por favor haga usted el favor de hablar con su hijo Y que se aleje de mi hija Porque ella no lo quiere más en su vida Bueno, eso voy a tratar la manera de decirle a él Porque ah. también ustedes también como son unos Ahí con que, con que mujeres cualquiera son ustedes Ay, sí, ¿verdad? Y usted ¿Sí? una santita Gracias a Dios, ¿se da cuenta usted ah. que yo solo un, un hijo tengo? Mira, la otra ya resultó, yo lo que había escuchado con los vecinos, ¿Qué? a ver si no es así, a ver si mire, no es así, mire, mire, a si, ver si, si no es así. Si fuera una santita, su hijo también fuera un santito, no que tirado en la calle borracho. Pero como la culpa todo, la culpa es que no ay, pero no. bueno, está bien, pero va a haber algún día, usted va a ver algún día que mi hijo va a cambiar, y cuando va a cambiar, ahí se va a dar cuenta quién es. Gracias a Dios, bendito sea mi padre, que yo ando bien, aunque sea respeto a, a las personas, pero acá mi, ustedes miren qué es lo que hacen, se burlan de la gente. ¿Y acá su, su hija es buena santita también? Su hija? Pues mi hija, hmm. deje de estar hablando de mi hija, porque conmigo sí. Ay, no se ¿Y vaya usted qué cree? Tiempo. ¿Sabe qué? Mejor vale más que le vaya bien, Ay, señor. Sí, vaya que le vaya usted, bien. ¿Sí? ¿Usted? ¿Usted sí. vaya hable, hable con su hijo y no... Y, no, que no ¿Y usted también más? hable con su hija. Ay, Ay no, tan apestosa esa vieja zorra. levantando y apoyando a mi hijo, porque la verdad que usted se dio cuenta cómo estaba en el servicio, solo por una ingrata mujer, ¿verdad? Pero gracias a usted le agradezco bastante de todo corazón, porque mi hijo ya cambió, él ya no era así, ya era más en el vicio que, que bien cambiado, bien bañado, ya ella ni entendía eso, si fue Además, yo, yo no hice todo esto, ¿va? porque igual, como a ti, también usted le debe de agradecer a Dios, porque Dios fue que cambió aquí a su hijo, no solo yo, sino que Dios también hizo su obra, hizo un poco de trabajo para que, para que Juanito cambiara un poco, no solo yo, por eso hay que agradecerle mucho a Dios que él haya salido en donde estaba, ¿va? pero así como yo siempre lo apoyo, pues gracias a Dios que él me hizo caso, y mírenlo. El buen hombre está así, me gusta como está ahorita. Pero yo siempre, siempre lo apoyo. Sí, sí, te agradezco bastante. Ya viste, es mi hijo de tantas mujeres que hay. Y gracias a Diosito lindo que me escuchó mis súplicas. Porque yo también le pedía yo a él. Porque la verdad que yo miré en su destino de él con esa mujer. No era. La mujer andaba con uno y con otro. De ahorita sabe con quién andaba. Sí, mire, pobre, pero ya, mejor olvidemos de eso, ¿verdad? Y ahora a lo mejor te agradezco bastante por levantarlo a él y por ayudarme. Porque usted se da cuenta que una leña al fuego no podía. Entonces sí. yo le suplicaba, yo le pedía a Diosito lindo que lo pusiera alguien en su camino. Y gracias a usted, ¿verdad? Gracias a usted que lo levantó y lo hizo cambiar, lo hizo transformar. Se le agradezco bastante y a este hijo, así que ahora seguí adelante y por cualquier cosa mi hija usted habla, aquí estoy yo y así verdad porque uno a veces nunca sabe las cosas 
quiero decir. ¿Qué cosa? Pues la verdad es que desde que llegaste a mi vida cambiaste mi vida por completo y realmente me hiciste entender muchas cosas y te agradezco por eso. Y nunca me imaginé que iba a conseguir una gran mujer como tú y hoy me doy cuenta que pues que me, que me merecía algo mejor pero yo por, por apurarme pues me sucedieron esas cosas pero te quiero agradecer por haber llegado, por haber sido pues una pieza clave en mi vida y Ajá. gracias por existir hoy. Te amo mucho hoy. Solo hay que pedirle a Dios que sí, de más vida para usted. Mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no, estás? Uh, hey, suéltame, suéltame. ¿Por qué? Ando con mi prometida, ando con mi prometida de mi papá. ¿Y su yo qué? ¿Nuestra hija qué? ¿Cuál es nuestra hija? Me dijiste que no era mi hija. No, me dijiste que no era mi hija. Es tu hija, claro no, que es tu hija. Dijiste. Yo te lo dije ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Mal. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí me acuerdo, pero si sí es tu hija, mi amor. Se parece ¿Sí? a ti. No, no, no sé. Tú me dijiste Perdóname, que no. por favor. No, na nada de perdóname. Por favor, por mi amor, perdóname. No. Yo estaba mal, por Disculpa. favor. Disculpa, pero ¿Qué ya estás no, haciendo ya, con ella? Ya no te conviene, ya no es buena mujer. ¿Qué está pasando aquí? Mira que... Bueno, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tarde. tarde, mija. ¿Cómo están? Bien, estamos bien. Solo que esta mujer, no sé quién será, pero vino a armarnos con el Esta mujer es la mujer de él. Ex Tú no mujer. tienes nada que hacer con Ex él. Mujer. Don Rolando, no se escuchame, meta. Escúchame, escúchame, mujer. Ahora no so eras la mujer de mi sobrino. ¿Y te acordás cuando te fui a buscar a tu casa? ¿Qué dijiste? De que no querías nada con él. Porque no estaba bien conmigo, usted lo sabe. Sí. Mire, ya y, ni a su hija buscó. Y te dije que arreglaran las cosas. ¿Pero qué me dijo tu mamá? Que a ella no le importaba nada de lo que pasaba con este muchacho. Ahora vienes tú a buscar y a destruir la felicidad que él estoy tiene. Lo siento no la mucho, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Tú lo hubieras pensado. Uh, lo hubieras pensado muy bien. Y de todavía yo, perdóname la expresión, pero todavía yo de pendejo te fui a buscar <coughs> sin saber qué reputación tenía. Mira, ahora todo el pueblo anda hablando de ti que sí, que la Saraí está con este, que la Saraí está. Y tú no eres feliz ni contigo misma, por eso no quieres ver la felicidad de los demás. Pero yo a él lo amo, don Rolando, usted entiéndame que yo a él Ahora quiero. entendé que él ama a otra persona. Mira, ellos son felices sí, ahorita. Disculpame, pero yo soy feliz al lado. Por favor, de... perdóname, yo, mira, te pido bajo, ya, no, por favor. Una, ya no, ya las cosas ya sucedieron y tú ya hiciste tu vida. Y también déjame hacer mi vida, por favor. Ya viste. Y ellos van a la iglesia ahora, están contentos, están felices. ¿Y vos? Yo sé que cometí un grave error y estoy consciente de eso, pero yo solo quiero que regreses conmigo. Y eso no, ya no puedo, ya me dijiste que, que no, hasta me dijiste que no era mi hija y yo te creí y por eso yo realmente busqué un, un amor donde Yo estaba equivocada, ¿verdad? no sabía ni qué era lo que pensaba, me metía muchas ideas a la cabeza y estoy muy arrepentida. Pues la verdad favor, quédate con la esa tu idea, si te llevan algo bueno lo hubieras pensado al inicio, pero ahorita ya no. Ahora yo creo que las cosas ya son muy tarde, disculpa. Te voy a decir algo, Saray, mejor buscar de Dios como lo hizo mi sobrino. Dios va a tener a una persona ideal para tu vida ahora, así como la puso en la vida mi sobrino. Mira, gracias a esta muchacha, te diste cuenta cómo él estaba perdido en el vicio. Y gracias a Dios, pues él está bien. Ahora, ve a la iglesia, pedirle mucho a Dios y decirle a tu mamá que también cambie. Porque a veces por los malos consejos de tu mamá, mira ahora cómo está. Sí, discúlpame, lo siento mucho. Así que Pero, por favor, y no quiero que vuelvas a molestar no, a mi Ya sobrino, no me vuelvas a molestar, por favor. 
yo estoy feliz con, con el amor de mi vida. No, 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 no es necesario eso, Saraí. Levantate, no es necesario. Yo solo quiero regresar. Saraí, no es demasiado tarde. Vete a tu casa, Saraí. Vale, nosotros tenemos que ir. Por favor. No te quisiera dejar así, pero eso fue lo que tú buscaste, lo que tanto pediste. Solo quiero, por favor, no me dejes. Ay, ¿Qué estaba pensando, Dios mío? Yo sé que él era un buen hombre, ¿qué pensé? ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo pensaba meterle a este hijo a él, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos culminando un video más para ustedes y como siempre estamos muy agradecidos con nuestros seguidores, con todas las personas que comentan. Estuvieron comentando bastantes personas en el video anterior, pues déjenme decirles de que lo vamos a tomar muy en cuenta. Ustedes son personas muy especiales para nosotros y muchas gracias. Todos esos comentarios que ustedes dejan nos ayudan a mejorar cada día más. Muchas gracias amigos. Pues en esta ocasión nosotros queremos dejar una pequeña reflexión para ustedes. Quizás ustedes están pasando por, eso, por ese problema. Hombres, ¿cuántos no hemos pasado por ese problema? Pero sabemos perfectamente de que para Dios no hay nada imposible. Solo déjate guiar, no caigas en las drogas, no caigas en el alcoholismo, no te dejes vencer. Recuerda que Dios te puede ayudar, Dios puede sanar tu corazón, Dios puede obrar en tu vida. Si la persona que está a tu lado no es la indicada, déjala que se vaya, déjala que se vaya y pídele mucho a Dios, pídele sabiduría para que Él sane tu corazón y Él sepa qué hacer. Y si hay un bebé de por medio, nunca te olvides de Él, acuérdate de que tú fuiste hijo y hoy eres padre, qué ejemplo le vas a dar a tus hijos. No estamos de acuerdo con la desintegración familiar, pero sabemos perfectamente que si no se puede vivir, si se vive como perros y gatos, pues lamentablemente es lo mejor que puedes hacer. No te aferres a un amor que te lastima, no te aferres a una persona que te va a dañar y dañar todos los días. Amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias por compartir nuestros videos. Muchas gracias por estar atentos a las publicaciones que hacemos, nos damos cuenta de que nos tienen ahí en la mira y de verdad, muchas gracias amigos, el día de hoy vamos a mandar unos saludos para Ana Beatriz Medina de León desde la Ciudad de México, muchas gracias a amigos hermanos mexicanos, saludos a Marta Castillo a Honduras de Honduras, muchas gracias amigos hermanos desde Honduras, que Dios los bendiga Trinidad Hernández desde Ciudad Juárez, Chihuahua, muchas gracias Trinidad Hernández, muchas gracias de verdad, hermanos mexicanos ahí andan apoyándonos, que Dios los bendiga, Juan José Ló, López desde Puerto Barrios y Zabal, muchas gracias mi paisano, mi bro, mi hermano, esperamos algún día poder llegar otra vez a Izabal, un muy bonito lugar y que Dios los bendiga a todos y de verdad, si ustedes aún no han dejado su comentario, pues los invitamos a que lo dejen aquí abajito, ya que para nosotros es muy importante eso. Les agradecemos a todos ustedes que comentaron en el video anterior, pues nos, vamos, nos dimos cuenta de eso y créanlo, lo vamos a poner en práctica y a seguir trabajando. Que Dios los bendiga amigos y hasta una próxima.